அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவங்க வந்திருக்காங்க அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்பா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ரெசிபி செய்ய போறீங்க இன்னைக்கு வந்து வடகறி கடலைப்பருப்பா <laughs> 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 இது எவ்வளவு நேரம் ஊற வைக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒன் அவரா ஊறின் இருக்குப்பா ஒன் அவரா ஊறினா அது கொஞ்சம் நன்னா வரும் அது சோம்பு கொடுமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் கிட்ட சோம்பு போட்டுடணும் முதல்ல அரைச்சுக்கிறேன் இதுல கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் இது எந்த அளவு கரைக்கணும் கொஞ்சம் நம்ம வடைக்கு கூட கொஞ்சம் கரைக்கரான்னு இருக்கும் ஆமா அந்த லெவல் இல்லாம கொஞ்சம் ரவ ரவையா ஆற அளவுக்கு இருந்தா ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப பருப்பாவே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வெயிட்ல வச்சாலும் வேகலன்னா கஷ்டமா போயிடுச்சு இப்படி இந்த மாதிரி லெவல்ல இருந்தா போறோம் ஜென்ரலா நம்ம மசால் வடைக்கே கூட இந்த இதுல தான் அரைச்சுப்போம் இத வந்து நம்ம இப்போ வெயிட்ல வைக்கலாம் அரைச்சுக்கிட்டோம் <laughs> கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை இதை நம்ம இனிக்க பிச்சு பிச்சு தான் அதில் போட போகிறோம் சரி இந்த ஸ்டேஜில் வந்து எல்லாரும் குட்டி குட்டியாக இவ்வளோன்னு மாவு எடுத்து அதுக்கு கையால் தட்டி எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன்னாலும் எடுத்துக்கலாம் சரி ஹெல்தி வருஷன் அப்படின்னு பாக்குறோம் அதான் பிகாஸ் எண்ணெயில போட்டு எடுத்தோன்னா அதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்கதா இருக்கும் ஆனா சொல்லணும்னா அது நாக்குக்கு ரொம்ப நன்னாவே இருக்கும் இது நல்லா இருக்கும் இல்ல இது நல்லா இருக்கும் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது நல்லா இருக்கும்
மூடி வச்சுடலாம் இது ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் சரிங்க நல்லபடியாக அது வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம சைடில் கிரேவி கொண்டானது ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணலாம் நான் வந்து கல் தோசைக்கு நான் அரைச்சின்னு வந்திருக்கேன் அந்த கல் தோசையோட மாவு என்ன இதுன்னா ரெண்டு புழுங்கல் அரிசி ஒன்று வந்து அவல் அரை கப்பு உளுத்தம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் இது எல்லாத்தையும் அவலில் மட்டும் லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஊற வச்சேன் பாக்கி பருப்பு அரிசி வெந்தயம் எல்லாம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சேன் நல்ல வெண்ணை மாதிரி மிக்சிலேயே அரைச்சிட்டேன் சரி அது ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஃபார்மன் பண்ணி உப்பு போட்டு கலந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃபார்மன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம் அது நம்ம கல் தோசையாக இது வந்து உங்களுக்கு ட்ராவல்க்கெல்லாம் கூட அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் நீங்கள் தோசையாக அதை கொஞ்சம் கனமாக தான் இருக்கும் வார்த்துட்டும் மேலே தண்ணி தெளித்து எடுத்து வச்சுருந்தா ட்ராவலில் கூட அந்த தோசை நல்லா இருக்கும் ஓகே ஆ கிரேவிக்கு எண்ணெய் கொடுக்குறீங்களா மூணு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஓகே கொஞ்சம் கடுகு கொடுங்க வேலி பட்டை கிராம்பு இந்த பட்டை ரெண்டு போடுறேன் வேலி ரெண்டு போட்டிருக்கேன் கிராம்பு ஒரு ரெண்டு போடுறேன் ஓகே இஞ்சி பூண்டு வீடு வெங்காயம் இது என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு வெங்காயம் மூணு தக்காளி எடுத்துக்கணும் சரி வடகரிக்கு கடலைப்பருப்பு ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சு அதை மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதோட சோம்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க அரைச்சதை இப்போ வந்து இட்லி குக்கரில் வேக வச்சுட்ருக்காங்க இன்னொரு சைட் கிரேவிக்கு வந்து பேன் காய வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்தாங்க கொஞ்சமாக வந்துட்டு அந்த பேலி ஃப்ரெண்ட் ஆட் பண்ணாங்க கிராம்பு ரெண்டு சேர்த்துக்கிட்டாங்க பட்டை ரெண்டு ஆட் பண்ணாங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்துருக்காங்க மஞ்சப்படி கொடுங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சப்படி போடுறேன் தனியா பிடிக்கணும் தனியா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ரெண்டு வர மிளகா கொடுங்க நல்லா வதக்கலாம் கடுகு கிராம்பு பட்டை பிரியாணி இல வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதோடு வந்துட்டு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்காங்க கொஞ்சமாக வந்து தனியா தூள் சேர்த்துருக்காங்க மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தக்காளி கொடுக்கணுமா வெங்காயம் தக்காளியுடைய ரேஷியோ வந்துட்டு வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்தால் ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க
இது கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போடலாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் அது வதங்கும் அதுக்கு சரி டிஷ்க்கு வேணுங்கிறது அப்புறம் போட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்ட போட்டு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் இதுல கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இப்ப கிரேவி ஆக்கிக்கலாம் இதுலாம் எல்லாம் கொதிச்சு தக்காளி எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாத ஃபுல்லா கரைஞ்சிடணும் இதுக்கு மூடியை போட்டு மூடிக்கலாம் இது கொதிக்கிட்டோன்னா இந்த ஸ்டேஜில் இது திறந்து பார்க்கலாம் ஓகே இறங்கிறதே இப்படி கெட்டியாக இறங்குறது ஒன்றும் ஹோட்டலில் பாருங்க ஆ பெரியது தான் சிலிண்டர் இருக்குன்னு அந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் அது வெந்துருச்சுக்கும் <laughs> 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 இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி நம்ம இதை போட்டு இதோட வேற அது கொதிக்கணும் இதை போட்டுடுறேன் ஸோ இந்த வடகரிக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கடலைப்பருப்பு அதை நல்லா ஊ ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சு ஊறின கடலைப்பருப்பு மிக்சி ஜாரில் எடுத்து அதோட சோம்பும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க அரைச்சது இட்லி குக்கரில் பெரிய பெரிய உருண்டையாக பிடிச்சி வேக வச்சுட்டாங்க வெந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க கிரேவிக்கு வந்துட்டு ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்தாங்க பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு போட்டாங்க இஞ்சி போண்டு விழுது சேர்த்தாங்க அதுவும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்து நல்லா வதக்கினாங்க அதோடு வந்துட்டு தக்காளி ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம்னா மூணு தக்காளி வதக்கும் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டே ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கினாங்க மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் உப்பு மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் வேக வச்ச கடலைப்பருப்பை இப்ப அதுல சேர்த்துருக்காங்க இதோட கூட கொஞ்சம் தான் உப்பு போட்டிருந்தோம் ஆமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் உப்பு போடலாம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி ஜஸ்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன் போடும் ஓகே அது ஆப்ஷனல் எங்களுக்கு வேண்டாங்கிறவா போடாதீங்க சரி அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷனலும் இருக்கு தேங்காய் பால் கடைசியாக தேங்காய் பால் வேணும் அப்படி அது ஒரு ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும் வேணுங்கிறவா விட்டுக்கும் வேண்டாங்கிறவா இப்படியே முடிச்சிடும் சரிங்க இதில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இந்த சைடில் கல் தோசை ஆக்கலாமா கொஞ்ச நாய் கொஞ்சம் இருக்கட்டும் இந்த தோசை மாவுக்கான அந்த அளவு சொல்லிடுறீங்களாமா சொல்லிடுமா 
ரெண்டு கப்பு புழுங்கரிசி எடுத்தேன் ஒரு கப்பு அவல் எடுத்துனேன் கெட்டி அவல் அப்புறம் அரை கப்பு உளுத்தம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் எல்லாத்தையும் அவலை மட்டும் தனியாக ஊற வச்சேன் ஒன் ஹவர் பாக்கி எல்லாம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சேன் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து போட்டு மிக்சியில் அரைச்சி உப்பு போட்டு கலந்து எயிட் ஹவர்ஸ் ஃபோமெண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோ சரிம்மா கல் தோசை அப்படின்னு கேட்டேன்னா இதுக்கு வந்து பழைய நாளில் என்ன பண்ணுவோம் இரும்பு தவா வச்சுருப்போம் அதில் வந்து இந்த கத்திரிக்காய் காம்பு இல்லைன்னா வேறு எதுலையும் வந்து வெங்காயம் எண்ணெயை தொட்டு இப்படி தடவிடுவா தடவிட்டு அதில் அந்த தோசையை வாத்துவா அப்புறம் மூடி போட்டு மூடிட்டா மெத்து மெத்துன்னு இருக்கும் ரொம்ப எண்ணெயும் இருக்காது ஆனால் பாய்க்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் டிராவல்க்கெல்லாம் எடுத்துன்னு போனோம்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த கன்சிஸ்டன்சில இருக்கணுமா சரி இதுக்கட்டும் அடியில் தீஞ்சு போய்டும் உங்களுக்கு சரிம்மா மேலே இது திருப்பி மாட மாட்டோம் வேகத்துக்கோசரம் இதை இது பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஓட்ட ஓட்டையாக வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா நான் உங்களுக்கு திருப்பி ஒன்றே ஒன்று காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு ஆனால் ஜென்ரலாக திருப்ப வேண்டாம் சரி பன் மாதிரி இருக்கும் வேணுங்கிறவா இன்னொரு சைட் கொஞ்ச நாள் திறந்தே அப்படி போட்டு எடுத்துட்டு இதுவே எங்க வீட்டுல எங்க பாட்டில ஒரு இரும்பு இழுப்பச்சட்டி வச்சிருப்பாங்க அதுல விட்டு விட்டு முடி எடுத்து கொடுத்துருவோம் அதுல இருக்கிற டேஸ்டே தனி டேஸ்ட் தெரியுமா அந்த இரும்பு இழுப்பச்சட்டியில வாத்தோம்னா அதுக்குன்னு ஒரு மனம் இருக்கு அதுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கு ஆமா அதெல்லாம் இந்த நாள் அதெல்லாம் நம்ம இழக்கிறோம் பட் என்னமும் பாட்டி வீட்டில அது மெயின்டைன் பண்றாங்க நமக்கு இப்போ சுலபமாக இருக்கு சீக்கிரமா ஆறுது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம எல்லாரும் ஃபாஸ்ட் லைஃப்ல இருக்கிறதுனால இதுக்கு போயிட்டு அவ்வளோதான் திருப்பி காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலி இது வெந்துடுது சாப்பிட்டு பார்ப்பா கியூமா ஸோ இன்னைக்கு நமக்காக யோகாம்பல் மேம் வந்துட்டு சூப்பரான கல் தோசையும் அதுக்கு காம்போவாக வடகறி வடகறிலாம் வந்து வீட்டில் பண்ணுறோனாலே எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஏன்னா அது அப்படி ஒரு ரெசிபி ஸோ அது அன்றைக்கி எப்படி செய்யறது அப்படின்றத மேம் நமக்காக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் செம சாஃப்டுமா மாதம் தோசை வந்து வாய்க்குள்ள போறதே தெரியல ஸோ உண்மையிலே டிராவலுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுட்டு தான் எதிர்பார்ப்போம் இந்த மைல்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு அண்ட் வடக்காரி பற்றி சொல்லியே ஆகணும் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சு காட்டினீங்க ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்தீங்க பார்க்கும்போது இவ்வளோ தானே செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு தோணுது பட் ட்ரை பண்ணால் தான் தெரியும் இன்னைக்கு இந்த ரெண்டு காம்போவுமே எல்லாருக்குமே பிடிச்ச காம்போ யாருமே இது வந்து பிடிக்காதுன்னு சொல்லவே முடியாது ரொம்ப பிரமாதமா செஞ்சீங்கம்மா வடகரி ஜென்ரலா நிறைய பேர் வந்து தீபாவளி அன்னைக்கு வடகரியா தான் இருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா இன்னைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சது சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்
ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் சூப்பரான ஒரு காம்போ வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டான் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சி உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக